എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റൻ പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സെൻസറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സെൻസേഴ്സിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിക്കാം സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡയനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നും ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വിത്ത് വെരി സ്ലോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി മെഷറൻ്റ് സെൻസറിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ത് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സെൻസറിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ത് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വളരെ സ്ലോ ആയി ചേഞ്ച് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും എന്ത് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ത് കോൺസ്റ്റൻസിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയ എറർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആക്കുറസി ഓഫ് എ സെൻസർ ഈസ് യൂഷ്വലി സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ എറർ ഇറ്റ് ടെൽസ് യു ഹൗ ക്ലോസ്ലി ദി മെഷേഡ് വാല്യൂ മാച്ചസ് ദി ട്രൂ വാല്യൂ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ആക്കുറസി നമ്മൾ എറർ കൊണ്ടാണെന്ത് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ആക്കുറസി വ്യക്തമാക്കുന്നത് എറർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂവും ട്രൂ വാല്യൂവും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം മാച്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് എറർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂവും ട്രൂ വാല്യൂവും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം മാച്ച് ഉണ്ടെന്നാണെന്ന് എറർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതായത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ ആണ് ശരിക്കും എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ ആണ് എറർ അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ എററൊക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് പറയാം നമുക്ക് എറർ കിട്ടാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇ എ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് ടി ബൈ എക്സ് ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എറർ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് ഇവിടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രൂ വാല്യൂ ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ അല്ലേ സെൻസർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണെന്ത് മെഷേർഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് എക്സ് സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ദി മെഷറൻറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷറൻറ്റ് ആണ് അപ്പം എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് ടി ബൈ എക്സ് ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ബേസ്ഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ത് പ്രിസിഷൻ പ്രിസിഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹൗ ക്ലോസ് എ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഈസ് ടു ദി ട്രൂ വാല്യൂ ആൻഡ് ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ ഒരു സെൻസർ അളന്ന വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂമായി അതായത് യഥാർത്ഥ വാല്യൂമായി എത്രത്തോളം അടുത്താണെന്നും അത് എത്രത്തോളം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണെന്ത് പ്രശ്നം കൊണ്ട് വിവരിക്കുന്നത് ഒരു സെൻസർ അളന്ന വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂമായി എത്രത്തോളം അടുത്താണെന്നും അത് എത്രത്തോളം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്താണത് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദി ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് എ സെൻസർ ടു പ്രൊവൈഡ് ദി സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് റിപ്പീറ്റഡ്ലി വെൻ യൂസ്ഡ് ഈച്ച് ടൈം ടു മെഷർ ദി സെയിം ഇൻപുട്ട് ഓരോ തവണയും ഒരേ ഇൻപുട്ട് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഔട്ട്പുട്ട് ആവർത്തിച്ച് നൽകാനുള്ള സെൻസറിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ തവണയും ഒരേ ഇൻപുട്ട് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഇൻപുട്ട് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഔട്ട്പുട്ട് ആവർത്തിച്ച് നൽകാനുള്ള സെൻസറിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് സെലക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സ്പെസിഫിസിറ്റി ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ സെൻസർ മേ ചേഞ്ച് വിത്ത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഓർ അതർ വേരിയബിൾസ് സെലക്ടിവിറ്റി ഇസ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സെൻസർ ടു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ദി റെസ്പോൺസ് ടു ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം അതർ ഇൻ്റർഫെറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പരാമീറ്ററിൻ്റെയോ മറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെയോ വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ചാണ് ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പാരാമീറ്ററിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെയോ വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് സബ്സെൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സെൻസറിന് വേണ്ട വാല്യൂവിനെ മാത്രം സെലക്ട്
നോൺ ലീനിയാറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല ഐഡിൽ എന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് ശരിക്കും മീനിങ് അതായത് കറക്റ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഐഡിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂവും റിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷനാണ് നമ്മൾ നോൺ ലീനിയറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഐഡിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂവും റിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷനാണ് നമ്മൾ നോൺ ലീനിയറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഐഡിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഐഡിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് പകുതി ലീനിയറായി പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ശരിക്കും എന്ത് റിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ അപ്പം പകുതി ലീനിയറായിട്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ശരിക്കും എന്ത് റിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ട്വൻറ്റി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു കേസിലാണ് ശരിക്കും എന്ത് മാക്സിമം നോൺ ലീനിയറ്റി കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ കാണാമല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന ആ കേസിലാണ് ശരിക്കും എന്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം നോൺ ലീനിയറ്റി കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂവും റിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷനാണ് നോൺ ലീനിയറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂവും റിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷനാണ് നോൺ ലീനിയറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡയനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഡയനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സെൻസർ ടെൽ അസ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ റെസ്പോൺസ് ടു ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ആ സെൻസർ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണത് ഡയനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ആ സെൻസർ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണത് ഡയനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും എന്തല്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിനുള്ള ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും ചേഞ്ചായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ടുള്ള ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും ചേഞ്ചായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്താണത് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ സെൻസർ ഫോർ എ ബ്രീഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കോൾഡ് ആൻഡ് ഇമ്പൾസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസർ എങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണത് ഇമ്പൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസർ എങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണത് ഇമ്പൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണത് ഇമ്പൾസ് അപ്പോൾ ആ ഇമ്പൾസിൻ്റെ ബേസിൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിനാണ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസിൻ്റെ ബേസിൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിനാണ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് സെൻസറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഡയനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ഉണ്ട് ഡയനാമിക്കിൽ പഠിച്ചാണത് 